Yo, what's good guys? Another video here. Today we got Fulker, Pispers, History of the USA and Terrorism. Let's go. I don't know why I'm saying that with so much hype because every time I watch these videos, I we just get humbled. <laughs> like I'm just like, damn, we suck. But you know what? It is actually genuinely interesting. So let's let's get to it before we do do me a favor go in the comments comment some other stuff like this we should watch obviously stuff that you guys would enjoy stuff that would you know tell me a little bit more about america crap that's not taught in schools you know i'll i'll be checking the comments most liked and like you know requested things i'll probably jump on so yeah let's get to it and another fyi my neighbors are getting their roof done so you might hear a lot of pounding and shit in the background Literally nothing I can do about it unless I want to go fight with a bunch of roofers because I'm trying to make a YouTube video. <laughs> so let's get to it. Und das denke ich bei Schröder in immer kürzeren Abständen. <lacht> immer wenn du meinst, blöder geht's nicht mehr, kommt von irgendwo ein Merkel her. <lacht> <lacht> uh, I, don't, I don't know what a Merkel is. But that is facts. <laughs> Every time you think, all right, it can't get stupider than this, that one dude comes along. Yep, that's facts. <laughs> Sie hat wieder einen draufgesetzt. Angela Merkel hat ja wirklich versucht, Karriere als Buschzäpfchen zu machen. Und sie hat es angekündigt, kurz nach den Anschlägen auf einer Pressekonferenz sagt ihr diese Frau wörtlich, Solidarität heißt, im Zweifelsfall zu allem bereit zu sein. Dann hat sie vergessen, noch hinten die Pumps zusammenzuschlagen. <lacht> zu allem bereit, Merkel. Von solchen Menschen wurde Deutschland immer gerne regiert, nicht? Naja. Zu allem bereit. Ami befiehl, ich folge dir, oder was? 40 Jahre Diktatur gehen wohl doch nicht so spurlos an der Festplatte vorbei. <lacht> Früher hieß es Helm ab zum Gebet, heute heißt es Hirn ab zur Solidarität. Natürlich hat sie auch etwas verändert nach den Anschlägen, auch in Deutschland. Wir Deutschen. Wir Deutschen sind doch normalerweise ein Volk von 80 Millionen Fußballexperten und potenziellen Bundestrainern. Und damals wurden wir quasi über Nacht zu einem Volk von 80 Millionen Islamexperten und potenziellen Antiterrorspezialisten. Und die große Frage ist doch bis heute, wie unterscheide ich den friedlichen Muselmann vom gemeingefährlichen islamistischen Terroristen? Das Tragen von Kopftüchern und langen Bärten hat sich nicht als gutes Unterscheidungsmerkmal herausgestellt. Hey, hey, that's, that's facts though. That's facts. Like, I remember, like, now keep in mind, I don't come from a Muslim family at all, but I remember my older brother a couple years ago. He had, like, a long, like, basically, like, the stereotypical Muslim dude beard. Like, long, bro, immediately, because he was trying to fly from O'Hare to somewhere. O'Hare's the Sh Chicago airport. And, bro, immediately gets stopped by the TSA. His whole family? Nah, they're good. Everybody, yeah. but nope, that long, strangly beard-ass dude immediately stops. So, like, there's definitely, that wasn't too long ago. That was... Only a couple of years ago. That was maybe four or five years ago. So, like, that wasn't very long ago. So, yeah, that that's definitely a thing. If you're trying to go in airports, maybe you don't have a super long-ass beard because people are a little crazy about that shit, even in the airports. Islamistischen Terroristen. Das Tragen von Kopftüchern und langen Bärten hat sich nicht als gutes Unterscheidungsmerkmal herausgestellt. Schon war der Verfassungsschutz völlig überfordert. Wie, die haben die Bärte abgemacht, da können wir sie nicht mehr finden. <lacht> Woran erkennen Sie Terroristen? Neonazis erkennen Sie leicht. 
Funktionäre von der NPD, die erkennen Sie am Gehaltscheck vom Verfassungsschutz. Aber woran Terroristen? Mohammed Atta, die Terrorbestie aus Hamburg, war doch genau das, was sich Otto Schily und der Beckstein unter einem perfekt integrierten Ausländer vorstellen. Mohammed Atta sprach wesentlich besser Deutsch als laut der PISA-Studie zwei Drittel unserer deutschen Schüler. Der hat sogar seine GEZ-Gebühren bezahlt. Da wissen Sie nicht mal, was das ist, ne? Ja. Der hat die GEZ-Gebühren bezahlt als Student. <lacht> What is GEZ fees? What, what is, is GEZ like a GED? Like, what, what is a GEZ? Let me know in the comments. I genuinely have no idea what that is. Der hat die GEZ-Gebühren bezahlt als Student. <lacht> Sofort wurden die Kriterien für die Rasterfahndung verändert. Es musste was passieren. Wir alle sind da bedroht durch den islamistischen Terror. Spüren Sie die Bedrohung nicht? Wie viele Deutsche sind im Kampf gegen den islamistischen Terror schon gestorben? Allein die Raucher, die finanzieren das ja alles. Seit Januar 2002 extra Aufschlag auf die Tabaksteuer. Zweckgebunden für den Kampf gegen den Terror. Millionen von Euro kratzen die Raucher sich jedes Jahr aus ihre Lungen im Kampf gegen den Terrorismus. Man ist ja schon froh, dass wir der Flut im Osten nicht auf die Trinker zurückgegriffen haben. <lacht> 150.000 Deutsche sterben jedes Jahr in den Folgen von Rauchen. 50.000 Deutsche sterben in den Folgen von Saufen. 6.000 bis 7.000 sterben im Straßenverkehr. Der Preis der Mobilität. Lese ich in der Zeitung. Weil Geiz ja geil ist, lassen die Spediteure ihre Lkw-Fahrer so lange durch die Gegend fahren, bis die übermüdet einschlafen und Menschen tot fahren. Ungebremst auf Stauende. Unerklärlich. <lacht> der Preis der Mobilität. Ich nenne das gesellschaftlich akzeptierten Massenmord. Die alten Menschen in Deutschland haben Angst vor Al-Qaida. An ihrer Stelle hätte ich Angst vor deutschen Busfahrern. Deren Trefferquote liegt wesentlich höher. Fuck's sake. Ah, man, so I'd be more scared of the bus drivers. <laughs> They'd be killing more people. <laughs> For fuck's sake. That's amazing. <laughs> Ich nenne das Gesetz. It's, it's sad, but it's fun. Like, that's kind of what I realized this whole thing is. Like, he talks real shit, and it's kind of sad when you think about it, and it's fucked up when you actually think about it, but he just puts it in a way that just makes you laugh. Like, so I, I rock with that. Wirtschaftlich akzeptierten Massenmord. Die alten Menschen in Deutschland haben Angst vor Al-Qaida. An ihrer Stelle hätte ich Angst vor deutschen Busfahrern. <lacht> Yeah, I like that though. Y'all scared of Al-Qaeda. Okay. Yo, yo, we got the bus drivers that are doing more damage. What you mean? Deren Trefferquote liegt wesentlich höher. Nochmal 6000 Deutsche sterben durch Grippe. Jedes Jahr stinkt normale Grippe, nicht SARS oder sowas. 15.000 Deutsche sterben durch Ärztepfusch. Jedes Jahr. 15.000 Tote durch Ärztepfusch. Da muss ein Al-Qaida-Kämpfer lang dran stricken. Das macht der Hartmann Bund montags nachmittags. Rewind that. Wait, hold up, hold up. Das macht der Hartmann Bund Okay. I, I ain't gonna lie. I, for a second, I thought, he rec I thought he said something about Family Guy. Because he said Hartmann... But all I heard was Hartman, which is Dr. Hartman, a family guy. I don't know why I thought that, but I was like, this man did not just reference family guy when he's talking all serious. Montas <laughs> Nachmittag. Not bad. 
Aber was sind all diese Toten? Was sind sie im Vergleich zur Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus? Denn das ist der deutsche Albtraum. 30 Jahre lang nicht rauchen und dann beim Terroranschlag ums Leben kommen. I will, I will say this though in like defense of obviously fighting terrorism is a good thing. This is how it is as they are fighting it. Imagine if there was no resistance. It, it'd probably be a lot worse. Just saying. Just say, like, I don't know. He's got a point though. There's a lot of other shit that, you know, Germany and America both, like we both got our issues that we both need to fix. You know, and health, I mean, food-wise, I'm fucking hell. All we gotta do is watch my last America verse wherever. We'll see how shitty your food is. Like, <laughs> there's a lot of shit that needs to be fixed, but he, he's like, yeah, but these kill more than terrorism. What if we weren't fighting the terrorism? <laughs> That's my question. How much worse would it be? <laughs> Und deshalb müssen Maßnahmen ergriffen werden, wenn sie noch, noch so sinnlos sind. Die Bevölkerung muss das Gefühl haben, es werden Maßnahmen ergriffen zur Sicherheit. Meeting. And I should say, obviously, I know he's not just saying, like, yeah, let, let the terrorists do whatever they want. Yeah, that's a, that's a good idea. I, obviously, I know he's not saying that, so I don't, don't flood me in the comments. He's not saying that, you idiot! Like, I know, but I'm just saying it. Like, he's comparing stuff that we're fighting. Like, why are you all so scared of this when this is what we're fighting? But we got this, this, and this. That's even worse. I get that. He's right. But, yeah. I I'm gonna I'm stop talking. So I'm gonna just go on a rant longer saying the same shit over and over again. I hope you get what I'm saying. Kapla muss ausgewiesen werden. Der Kalif von Köln. Er tanzt dem Rechtsstaat auf der Nase herum. So weit haben wir es gebracht. Dass Menschen die ihre vom Gesetz verbrieften Recht in Anspruch nehmen, dem Rechtsstaat auf der Nase herumtanzen. Soweit hat es die Hysterie in Deutschland schon wieder gemacht. Ja. Jetzt wollen sie potenzielle Terroristen ausweisen. Das wird lustig. Wie heißt die Formulierung im Gesetz? Tatsachengestützte Gefahrenprognose. Mal gucken, wie lange das Bundesverfassungsgericht braucht, um den wieder zu kippen. Tatsachengestützte Gefahrenprognose, das war der Irakkrieg auch. Tatsachengestützt vom Geheimdienst. <lacht> Wollen Sie wirklich Deutschland sicher machen, indem Sie potenzielle Terroristen ausweisen? Wie naiv sind Sie eigentlich? Wann haben Sie Deutschlands Grenzen zuletzt in Ruhe mal angeguckt? Wollen Sie, wollen Sie Terroristen rausschmeißen? Wer hier rein will, wirklich was anstellen will, der schafft das auch. Da können Sie doch in einem Haus alle Fenster einschmeißen und sagen, jetzt schmeißen wir mal alle Mücken raus. Ich schmeiße und sagen, jetzt schmeißen wir mal alle Mücken raus. Es gibt nur eine Möglichkeit, Deutschland richtig sicher zu machen, und die haben wir 1989 abgerissen. Ja! 1989 abgerissen. Time out, time out, time out. This isn't even. Don't even let this reflect on school systems. Let this reflect on the fact I didn't pay attention for shit at school. But what was torn down in Germany in 1989? The Berlin. I got the IQ of a rubber duck. I swear. I I fucking know about the. Listen, I know about the wall. I was just stupid. <laughs> I just didn't know it was torn down in. 1989. But I do know it is existed. I'm not that dumb. Okay? Don't don't listen to me. I am that dumb. But I did know about the wall, I promise. Eine Möglichkeit, Deutschland richtig sicher zu machen, und die haben wir 1989 abgerissen. <lacht> ja! Vielleicht ist es das, was Beckstein, Chili und Schönbaum eigentlich wollen, ne? Eine schöne Mauer, die ist mal ganz drumherum, um ganz Deutschland, eine richtig schöne Mauer. Eine riesen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Nah, nah, I'm just, I'm just laughing because this was done, you know, 
obviously 2002, right? I think that's what they said. I genuinely don't remember, but around that time frame, right? 2002, 2005, somewhere like that, right? And they're talking about, yeah, maybe we need to build a wall. Obviously, he's saying that in a joking way. Fast forward a couple of years, and there was a whole thing about building a wall to keep people from Mexico from coming into America. Just, bro, bros predicting the future out here. What the fuck? Without even trying to. Alle Ossis haben wieder einen Job. Die schwer schießen sie auf die, die rein wollen, nicht mal auf die, die raus wollen. <lacht> Hoffentlich können wir sie rechtzeitig umtrainieren. <lacht> der Fingerabdruck muss in den Personalausweis. Na klar, der Otto Schiele hat gesagt, der Beckstein hat recht. Und wir sollen uns nicht anstellen mit dem Datenschutz. Die Spanier hätten in Fingerabdrücke seit über 30 Jahren im Personalausweis. Und das stimmt, das hat der General Franco nur eingeführt. <lacht> Chilis großes Vorbild. <lacht> ist in Spanien blöd gelaufen. Hat ein Diktator eingeführt, ist der Demokratie in die Hände gefallen. <lacht> Chili macht das lieber umgekehrt. Und sobald wir den Fingerabdruck und Personalausweis haben, dann sind wir sicher, ne? Ich wette mit Ihnen, dann haben wir genauso wenig Terroranschläge wie die armen Spanier. Bis neulich. Hey yo. So the, this number five seemed to be, he started to go away from America a little bit, which, you know, obviously he's not even American, he's German, so obviously why, and he's talking to a bunch of Germans, so why would he focus on America the whole time? But it was still interesting. Hopefully I didn't make myself look that stupid with the whole wall thing. <laughs> but uh, yeah, give me a fat ass like, comment, subscribe. I hope you guys enjoyed going through this little series with me. It was definitely interesting for me. I will I will say that for sure. Very interesting. Uh, yeah. I. Let me know though in the comments, genuinely. What is some other stuff you want me to see? I'm gonna be honest. Politics. Don't really care too much about politics. I'm more into learning different, you know, little shady things about America that wasn't told about in school. But, I will tell you, if enough of you guys are like, hey, I, I really want to see you do this, I'll do it for y'all, just because y'all are awesome. But, just being real, politics isn't really my thing. So, yeah, either way, hopefully you guys enjoyed going on this little journey with me. If you are only watching these videos, give the rest of the channel a chance, and yeah. Bye.